ओके चलो शुभ सन्ध्या देखा आई थिंक एवरीथिंग क्लियर तो किचु थियोरी पढ़ब आज के बोलो सब देखा जा ठीक ठाक शुभ सन्ध्या एकदम ठीक है तो आज के टपिक से टपिकटा हम फोर्स फ्रिकशन एवं तरह साथ निटन्स लज अफ मोशन तो मध्य कन्सेपचुअल पार्टा डिसकाशन करब प्रथम खतार हेडिंग लगाओ जरा जानो ना जरा नतून पढ़े ठीक है से फोर्स रेलवे बैचे लाइव क्लस कब कब लाइव क्लस टाइमिंग मंगल बृहस्पति शनि ओके डेस्क्रिपने लेखा एक बार देखे ने चलो तो पढ़ब हम बेसिकलि फोर्स देखो तो कमन टपिक गो रेसपेक्टे जिन पुश करा पुल करा ओके पुशिंग पुलिंग फार्ष्ट बुझते हैं विज्ञान भाषा को जिन के टाना बा ठेला के बेसिकाली फोर्स थी गलो अच्छा फोर्स टाइप जिज्ञेस कर फोर्स कटा टाइप कटा भागे फोर्स के भाग करा जाए तो उत्तर की देवे बोलो बल कटा भाग है यार आंसार की टाइप अफ फोर्स बोल अनेक रकम भाव जैगा फोर्स के क्लसिफाई करते तो फोर्स के बेसिक जो जैगा क्लसिफाई करब तरह रेसपेक्टे देखा गले फोर्स के दो भागे भाग करते बला कन्टैक्चुअल एक बला है नन कन्टैक्चुअल ठीक ये दोटो जैगा एक भलोक बुझते है क्लसिफिकेशन अनेक भाव है नर्माल क्लसिफिकेशन कर लेटा के बलब कन्टैक्चुअल फोर्स ठीक कन्टैक्चुअल फोर्स मन हम स्पर्श जनित बल और एक बोलो कन्टैक्ट लेस फोर्स ठीक ये कन्टैक्टलेस फोर्स के आकटा कथा बला जाए से हीटा के बोले फिल्ड फोर्स क्वेश्चन टाइम आसे जो कौन टाइप फोर्स के फिल्ड फोर्स बोल बो, ओके लिखो तो सबाई ठीक है कौन टाइप फोर्स के फिल्ड फोर्स बोल बो, तो फिल्ड फोर्स का बोलो बो, कन्टैक्टलेस जो फोर्स आज है कन्टैक्टलेस फोर्स के फिल्ड फोर्स बोल बो, क्षेत्र जनित बल अच्छा एब कन्टैक्चुअल फोर्स एक जैगा देखो कन्टैक्चुअल फोर्स मान कि फोर्स क्च कर उथ कन्टैक्ट कन्टैक्टर तै तो मैं जो फोर्स क्या कराते गन्टैक्ट दरकार है स्पर्श दरकार है तो तरह रेसपेक्टे एक्साम्पल जो पढ़ी तो कन्टैक्ट फोर्स एक्साम्पल प्रथम पढ़ब हमें फ्रिकशन मान हलो घर्षण ठीक कन्टैक्ट फोर्स के आज के बल्ल एक टाइप फोर्स जो हम मासल फोर्स ओके जो कन्टैक्ट करते गेशी दरकार पड़े तो से कन्टैक्ट फोर्स के मासल फोर्स बोल ठीक है भाव भाग करते फ्रिकशन मासल फोर्स टेंशन फोर्स बोलो तुम टेंशन टेंशन मान टान ठीक पुशिंग पुलिंग जाटा तो यो फोर्स एगुल सबकि कन्टैक्ट फोर्स एक्साम्पल मध्य पड़े कमेंट पासी ना कारोर <laughs> देखते सुनते तो देखो कन्टैक्चुअल फोर्स एक्साम्पल मध्य फ्रिकशन मासल फोर्स टेंशन फोर्स पुशिंग फोर्स पुलिंग फोर्स ओके बाकी एक बोलो एकदम टाइप फोर्स पड़े ठीक अच्छा एब देखो कन्टैक्ट लेस फोर्स फ्रिक मान जेटा फिल्ड फोर्स फिल्ड फोर्स का बोलो प्रथम एक्साम्पल हम फिल्ड फोर्स ग्राविटेशनल फोर्स फिल्ड फोर्स फार्स एक्साम्पल की ग्राविटेशनल फोर्स मान महाकर्षी बल ग्राविटेशनल फोर्स एट हलो फिल्ड फोर्स फार्स एक्साम्पल जेखने फोर्स क्च कर कन्टैक्टा फोर्स क्च कर कन्टैक्टा से हीधरण फोर्स के फिल्ड फोर्स बो तो फार्ष्ट एक्साम्पल हम ग्राविटेशनल फोर्स ग्राविटेशनल फोर्स छाड़ा एक टाइप फोर्स है और एक फोर्स के बलब इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स मान स्थिर नम्बर थ्री मैगनेटिक फोर्स देखो 
এই যে ফোর্স গুলো আছে এই প্রত্যেকটা ফোর্স একটার সাথে আরেকটা কাজ করবে কিন্তু তার সাথে কোনো কন্ট্যাক্ট থাকবে না একটা অবজেক্টের সাথে আরেকটা অবজেক্টের কোনো কন্ট্যাক্ট থাকবে না তো এই ধরনের ফোর্সকে আমরা সবসময় বলবো এরা কন্ট্যাক্ট লেস ফোর্স এবং এরা যেখানে আছে সেখানে একটা ফিল্ড জেনারেট হবে যেমন তুমি কোন একটা চার্জকে যদি একটা জায়গাতে রাখো একটা কিউ পরিমাণ চার্জকে তুমি একটা জায়গাতে রাখলে তো তার চার পাশে একটা ফিল্ড জেনারেট হয় এই যে ফিল্ড জেনারেট হলো এই চার্জ এই ফিল্ডকে আমরা কি বলে থাকি ইলেকট্রিক ফিল্ড ঠিক তেমন ভাবে কোনো ম্যাগনেটকে যদি তুমি রাখো তার চার পাশে একটা ফিল্ড জেনারেট হবে সেই ফিল্ডকে আমরা বলবো ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো এদের মধ্যে ফিল্ডের মধ্যে যদি তুমি কোনো অবজেক্টকে আনো তখন এ হয় অবজেক্টকে ঠেলে পাঠিয়ে দেবে দূরে নয় অবজেক্টকে আরো কাছে টেনে নিয়ে আসবে তো এই যে ফোর্স এর টাইপসটা আছে এই টাইপস গুলোকে আমাদের ফিল্ড ফোর্স বলা হয় গেল তো এটা কন্ট্যাকচুয়াল আর নন কন্ট্যাকচুয়াল এর মধ্যে আমরা এক্সাম্পল হিসেবে বললাম কমপ্লিট এইটুকু দেখো তারপর আগাবো লিখেছ আচ্ছা দেখো এখান থেকে কিন্তু খুব কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আসছে এই জন্য আমি থিওরিটা একটু ভালো করে শিখিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে শুভ সন্ধ্যা হ্যাঁ ওকে তাহলে এটা গেল আচ্ছা এবার যদি ফোর্সকে আমরা বেসিক জায়গা থেকে ক্লাসিফাই করি ঠিক বা অন্য ভাবে যদি আমরা ক্লাসিফাই করি তখন আমরা ফোর্সকে চার রকম ভাবে ক্লাসিফাই করতে পারবো বাকিরাও একটু বলবে ফোর্সকে যদি অন্য ভাবে ক্লাসিফাই করা হয় তখন ফোর্সকে আরেক ভাবে ক্লাসিফাই করলে ফোর্স বেসিক্যালি ফোর টাইপস চারটে টাইপের ফোর্স হয় আচ্ছা কি কি টাইপের ফোর্স হয় নাম্বার ওয়ান গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স শোনো মহাকর্ষ বল যদি আমাকে বলে যে ইউনিভার্স যে চার রকমের ফোর্স দ্বারা গভর্ন হয় সেই চার রকমের ফোর্স তুমি বলো তো প্রথম ফোর্স তুমি বলবে যেটা সেটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স এবং সেই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কি হয় এটা একটা লং রেঞ্জ ফোর্স কনসেপ্ট ক্লিয়ার গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কি লং রেঞ্জ মানে মহাবিশ্বের অনেক দূরবর্তী কোন বস্তুর ওপরও কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করতে পারে ঠিক অবজেক্ট যতই ডিস্টেন্সে থাকুক তার মধ্যে কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কাজ করে তো সেই জন্য এটা একটা কি টাইপের ফোর্স হবে লং রেঞ্জ ফোর্স হবে ঠিক আচ্ছা তো এই ফোর্সকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি না দ্যাটস ওয়াই এই ফোর্স হচ্ছে সব থেকে উইকেস্ট ফোর্স সব থেকে দুর্বলতম বল ঠিক আছে এই ফোর্সকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি না দ্যাটস ওয়াই এটা উইকেস্ট ফোর্স তো গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হলো ফার্স্ট নাম্বার টু যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স আচ্ছা স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্সকে আমরা কি লিখবো এস এন এফ আগের দিন তোমাদের রেডিও অ্যাক্টিভিটি চ্যাপ্টার পড়াতে গিয়ে মানে এস এন এফ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল হ্যাঁ জেনারেলি বা ফান্ডামেন্টাল টাইপস অফ ফোর্স বললে আমাদের দুটো টাইপস এর ফোর্স উত্তর হবে একটা কন্ট্যাকচুয়াল একটা নন কন্ট্যাকচুয়াল আর এইটার রেসপেক্টে বলছি যে ইউনিভার্স টোটাল কটা টাইপের ফোর্স দ্বারা গভর্ন হয় সেটা বললে আমাদের এই চারটে টাইপের ফোর্স যেটা বলছি এই চারটে টাইপের ফোর্স হবে তো স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স খেয়াল আছে তো দেখি একটা প্রশ্নের উত্তর দাও তো স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স যেটা তোমাদের শেখানো হয়েছিল যে আমাদের নিউক্লিয়াস এর ইনসাইডে তো থাকে প্রোটন আর নিউট্রন তো প্রোটন আর নিউট্রনের ইন্টারাকশনের ফলে কোন পার্টিকেল তৈরি হয় দেখি কার কার মনে আছে বলো ডিউ টু দা ইন্টারাকশন বিটুইন দা প্রোটন আর নিউট্রন পার্টিকেল ইনসাইড দা নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস এর ভেতরে প্রোটন এবং নিউট্রন পার্টিকেলের ইন্টারাকশনের ফলে নতুন ভাবে কোন পার্টিকেল জেনারেট হয় কি উত্তর হবে মেসন কণা তাই তো তো মেসন কণার উৎপত্তি হিসেবে আমরা কিন্তু স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স কে বলতে পারি এবং স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স একটা কি রেঞ্জের ফোর্স বলবে শর্ট রেঞ্জ ফোর্স কারণ নিউক্লিয়াস অনেক কনফাইন জায়গা ঠিক তো নিউক্লিয়াস এর মধ্যে জিনিসটা কাজ করছে দ্যাটস ওয়াই আমরা তাকে শর্ট রেঞ্জ ফোর্স বলবো ঠিক আছে আর সব থেকে স্ট্রংয়েস্ট ফোর্স হচ্ছে আমাদের স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স আমাদের যত টাইপের ফোর্স হয় ঠিক আছে তাহলে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স হলো আরেকটা টাইপের ফোর্স কি নাম্বার থ্রি কি নিউক্লিয়াস যে ব্রেক করছে ব্রেকিং কথাটা বা আলফা বিটা গামার রশ্মি এখান থেকে যে বার হচ্ছে আনস্টেবল নিউক্লিয়াস এর জন্য যেটা আগের দিন আমরা দেখিয়েছি তো সেটার জন্য আমাদের কোন ফোর্স রেসপন্সিবল যেখানে আমাদের নিউট্রন প্রোটনের মধ্যে ইন্টারাকশন ব্যালেন্স ইন্টারাকশন নয় নিউট্রন এবং প্রোটন এদের মধ্যে যে ইন্টারাকশন হচ্ছে সেই ইন্টারাকশন আনব্যালেন্স ইন্টারাকশন তার মানে প্রোটন নিউট্রন ইজ নট ইকুয়াল টু প্রোটন প্রোটন ইজ নট ইকুয়াল টু নিউট্রন নিউট্রন এই জিনিসটাকে আমরা বলবো 
উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ডাব্লু এন এফ যার জন্য আমাদের রেডিও অ্যাক্টিভিটি ঘটনাটা এসছে এবং আলফা বিটা গামারোসি যেখান থেকে এসছে তার মানে এটা উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স হবে গেল আর নাম্বার ফোর আমরা কি দেখেছিলাম নাম্বার ফোর হচ্ছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স তাই তো ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স মানে তরি চুম্বকীয় বল ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স যেমন লাইট যখন কোন অবজেক্টের ওপরে চার্জ অবজেক্ট ঠিক আছে কোন চার্জ অবজেক্টের ওপরে লাইট ফেলা হয় চার্জ অবজেক্টের ওপরে আলো ফেলছি তো লাইট ফেললে সেই চার্জ অবজেক্টের সাথে লাইটের যে টাইপের ফোর্স কাজ করবে সেই টাইপের ফোর্স কে আমরা বলবো ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স বা তরি চুম্বকীয় বল ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার আমাদের এই চারটে টাইপের ফোর্স আমাদের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার রেসপেক্টে এই ফোর্স গুলো আমাদের ভালো করে পড়তে হবে গেল এটাকে মাথায় রাখবে এই ফোর্স গুলো কিন্তু আমাদের ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বারবার বলছি চারটে টাইপের ফোর্স থেকে তোমাকে ছোট্ট ছোট্ট জিনিস বা ছোট্ট ছোট্ট কোয়েশ্চেন তোমাকে পরীক্ষাতে জানতে চাইবে ঠিক আছে গেল তাহলে এটা হলো ফোর্সের আমরা কি করলাম ফোর্সের ক্লাসিফিকেশন করলাম দুটো টাইপের ক্লাসিফিকেশন একটা ফান্ডামেন্টাল জায়গা থেকে আর একটা হচ্ছে স্ট্রংয়েস্ট উইকেস্ট এই যে টাইপটা আছে এই টাইপের রেসপেক্টে ওকে আচ্ছা এবার বলো রেলের কোয়েশ্চেন এখান থেকেই দেবে এই তো যা বললাম এগুলো পিওয়াইকিউ দেখো যা এসছে দেখবি এর মধ্যে থেকেই এসছে সবের বাইরে কি দেবে আর এবার এগুলোর সাথে সাথে যখন এটার প্র্যাকটিস করাবো তখন দেখবে যে আরো ভালোভাবে সেই জিনিসটা বুঝতে পারবে কোথা থেকে আসে আচ্ছা নেক্সট একটা টাইপ যেই জিনিসের এক্সাম্পল খাতায় আমাদের লিখতে হবে লেখক হচ্ছে ব্যালেন্স ফোর্স আচ্ছা ব্যালেন্স ফোর্স জিনিসটা কেমন শোনো ব্যালেন্স ফোর্স জিনিস হচ্ছে এরকম যে কোন একটা বডির মধ্যে চারিদিক থেকে যদি সমান অ্যামাউন্টের বল তার মধ্যে কাজ করে সেই ফোর্সকে আমরা বলবো ব্যালেন্স ফোর্স কেমন আমার কাছে এই একটা অবজেক্ট আছে হ্যাঁ এই একটা অবজেক্টের ওপরে এই দিক থেকে যে ফোর্স এই দিক থেকে যে ফোর্স ওকে এই দিক থেকে সেই ফোর্স এই দিক থেকে সেই ফোর্স এই দিক থেকে সেই ফোর্স বা তুমি এরকম ভাবে বলতে পারো যে এইটাকে যদি আমি এফ ওয়ান বলি এটাকে আমি এফ টু বলবো এটাকে আমি এফ থ্রি বলবো এটাকে আমি এফ ফোর বলবো এবার কনসেপ্ট হচ্ছে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু প্লাস এফ থ্রি প্লাস এফ ফোর এই যে চারটে ফোর্সের যে সম্মিলিত রূপ আছে ওকে ভালো করে শোনো চারটে ফোর্সের যে সম্মিলিত রূপ মানে এই অবজেক্টের ওপরে চার দিক থেকে চার রকমের বল কাজ করছে এবং চার দিক থেকে চার রকমের বল কাজ করার জন্য তার উপরে যে নেট ফোর্সটা অ্যাক্টিং হচ্ছে সেই নেট ফোর্স যদি জিরো হয় তখন আমরা বলবো যে কোনো একটা অবজেক্ট ব্যালেন্স কন্ডিশনে আছে এবং তার মধ্যে ব্যালেন্স ফোর্স কাজ করছে কনসেপ্ট ক্লিয়ার যে বেড়ে কমে আলটিমেটলি প্লাস মাইনাস করে ভ্যালু জিরো এসছে তার মানে সেই জিনিস ব্যালেন্সড এবার একটা জিনিস দেখো ব্যালেন্স ফোর্সে থাকা অবস্থায় কোনো একটা অবজেক্ট কি অবস্থায় থাকতে পারে এটা জানতে চায় অবজেক্ট প্রথম কথা রেস্ট অবস্থায় থাকতে পারে ভাবো যে কোনো একটা বডি যদি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে এক জায়গায় তার মন তার মানে তার মধ্যে কোনো বল কাজ করছে না তার মানে অবজেক্ট কোন অবস্থায় আছে রেস্ট অবস্থায় আছে আরেকটা কন্ডিশন হতে পারে অবজেক্ট যদি ইউনিফর্ম ভেলোয়াসিটিতে মুভ করে অবজেক্ট মুভ করছে ইউনিফর্ম ভেলোয়াসিটিতে মানে সুষম গতিবেগে অবজেক্ট যাচ্ছে ঠিক যতক্ষণ না মানে অবজেক্ট তার নিজের বেগ বাড়াচ্ছেও না অবজেক্ট তার বেগ কমাচ্ছেও না তাহলে ইউনিফর্ম ভেলোয়াসিটির কন্ডিশন এবং রেস্ট অবস্থা এই দুটো জায়গার জন্য আমরা বলতে পারি যে কোন একটা অবজেক্টের ওপরে নেট ফোর্স কত হবে ভাই জিরো হবে কনসেপ্ট বোঝা গেছে দেখো তাহলে এই জিনিস হচ্ছে ব্যালেন্স ফোর্স আচ্ছা আরেকটা টাইপের ফোর্স ব্যালেন্স ফোর্সের ঠিক উল্টো তাকে আমরা বলবো আনব্যালেন্স ফোর্স আনব্যালেন্স ফোর্স মানে বোঝো আনব্যালেন্স ফোর্স হচ্ছে এমন জিনিস যে কোন একটা বডির ওপরে আনব্যালেন্স ফোর্স কাজ করলে তখন বডিতে কি হবে একটা গতির সৃষ্টি হবে বা অবজেক্ট থেমে যাবে এই রকম একটা ব্যাপার মানে এই যে এই যে ছবিটা আছে এই ছবির রেসপেক্টে যদি আমি বলি মানে তুমি ধরো যে এফ ওয়ান প্লাস এফ টু প্লাস এফ থ্রি প্লাস এফ ফোর এই চারটের যে যোগ ফল এই যোগ ফলটাই তো আমার নেট ফোর্স সেই নেট ফোর্স যদি অবজেক্টে জিরো না হয় নেট ফোর্সকে আমি বললাম নট ইকুয়াল টু জিরো অবজেক্টের নেট ফোর্স যদি জিরো না হয় তার মানে অবজেক্ট কি অবস্থায় থাকবে মুভিং কন্ডিশনে থাকবে তার মধ্যে বল প্রয়োগ হচ্ছে 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 ওকে সাইনগুলো চেঞ্জ করতে হবে না সাইনগুলো চেঞ্জ করেই তো আলটিমেটলি সেই জিনিসটা শূন্য আসবে ওগুলো ভ্যালু দেওয়া থাকলে তারপর চেঞ্জ করতে হবে এবার ব্যাপারটা দেখো যে নেট ফোর্স যদি জিরো না হয় 
তার মানে অবজেক্ট কোন কন্ডিশনে আছে মুভিং কন্ডিশনে আছে এবং মুভিং কিভাবে আছে অবজেক্ট একটা অ্যাক্সিলারেশন নিয়ে আছে অবজেক্ট একটা তরণ নিয়ে আছে তাই তো অবজেক্ট অ্যাক্সিলারেটেড হচ্ছে তার গতি আস্তে আস্তে বাড়ছে বা গতি আস্তে আস্তে কমছে তার মানে একই বেগেও যাচ্ছে না আর অবজেক্ট রেস্ট অবস্থাতেও নেই এই গেল ব্যালেন্স আনব্যালেন্স এর ব্যাপার যেটাকে বাংলাতে আমরা বলি প্রতিমিত বল অপ্রতিমিত বল বলো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়েছে জিনিস বুঝতে পেরেছ ওকে ঠিক আছে এবার এর যদি অ্যাডভান্স পার্ট বা মানে এটার যদি একটা অন্য রকম স্বরূপ বলি স্বরূপটা কেমন তোমাকে বললো যে এফেক্টিভ ফোর্স তুমি বলো ঠিক আমরা এফ এফেক্টিভ বললাম এফ এফেক্টিভ ফোর্স মানে এটার বাংলা মানে হচ্ছে কার্যকরী বল কার্যকরী বল কাকে বলা হয় বলবে যে কার্যকরী বল দিয়ে কোনো একটা অবজেক্টকে মুভ করানো হয় এফেক্টিভ ফোর্স দিয়ে কোনো একটা অবজেক্টকে মুভ করানো হয় মুভ করছে তার মানে এইটা কিসের এক্সাম্পেল এফ নেট নট ইকুয়াল টু জিরোর এক্সাম্পেল তার মানে এটা আনব্যালেন্স ফোর্স এর এক্সাম্পেল তার মানে তোমাকে যদি বলে যে এফেক্টিভ ফোর্স সেটা ব্যালেন্স ফোর্স নাকি আনব্যালেন্স ফোর্স তো তুমি বলবে যে সেটা অবশ্যই আনব্যালেন্স ফোর্স হবে কার্যকরী বল মানে কি অবজেক্টকে মুভ করাতে হবে ঠিক মানে আমি যে কাজটা মানে আমি যে বলটা প্রয়োগ করছি সেই বলটা যেন কাজে লাগে কোনো কাজে লাগবে মিনস হচ্ছে অবজেক্ট মুভ করবে এইভাবে তো সেটাকে আমরা বলবো এফেক্টিভ ফোর্স গেল ওকে ঠিক বুঝতে পেরেছ কোনো ডাউট ঠিক আছে যে যেভাবে যেভাবে আমি নোট করছি সেভাবে সেভাবে নোট করবে খাতায় চলো এবার নেক্সট পার্ট আমরা যেটা যাব সেটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্টেন্ট ফোর্স রেজাল্টেন্ট মানে লব্ধি বল রেজাল্টেন্ট ফোর্স লেখো রেজাল্টেন্ট ফোর্স কি জিনিস ভালো করে বোঝো মানে একটা বস্তুর ওপরে এই নেট ফোর্স এর কথাই হচ্ছে মেনলি আমরা বলছি একটা বস্তুর ওপরে অনেকভাবে অনেক দিক থেকে বল কাজ করছে তো তার রেজাল্টেন্ট ফোর্স কেমন হবে ধরো কেস ওয়ান আমি বললাম যে অবজেক্ট এইভাবে আছে এই অবজেক্টের ওপরে এইভাবে একটা ফোর্স কাজ করছে ফার্স্ট দুজন এই অবজেক্টকে ঠেলছে ওকে এই অবজেক্টকে দুজন ঠেলছে এইটা একটা এইটা একটা আমি বললাম যে এই অবজেক্টটাকে ফার্স্ট এইভাবে কেউ ঠেলল দশ নিউটন ফোর্স দিয়ে টেন নিউটন ফোর্স দিয়ে টেন নিউটন এইভাবে কেউ খেললো আট নিউটন দিয়ে তার মানে সেটা সেম ডাইরেকশনেই ঠেলছে দশ নিউটন দিয়েও এই দিকে ঠেলছে আট নিউটন দিয়েও এই দিকে ঠেলছে তো আমাকে এই রেসপেক্টে বললো যে এফ আর কত হবে বলো যেহেতু তাদের ডাইরেকশনটা একই দিকে আছে তো রেজাল্টেন্ট ফোর্স আমরা কত বলবো টেন প্লাস এইট দ্যাট ইস এইটটিন নিউটন ঠিক আছে সিম্পল জিনিস টেন প্লাস এইট এইটটিন নিউটন গেল এই রেসপেক্টে এটা হলো আমাদের রেজাল্টেন্ট এবার বললো যে আরেকজন একে এই দিকে ঠেলছে আরেকজন একে এই দিকে ঠেলছে পাঁচ নিউটন ফোর্স দিয়ে তার মানে এই রেসপেক্টে আমাদের এফ আর কত হবে দেখো যেহেতু দশ আর আট সেম দিকে কাজ করছে তার মানে টেন প্লাস এইট আর পাঁচ নিউটন উল্টো দিকে কাজ করছে তার মানে মাইনাস পাঁচ আঠেরো মাইনাস পাঁচ দ্যাট ইস তেরো নিউটন সেই রেসপেক্টে কারেক্ট আনসার থার্টিন নিউটন কারেক্ট আনসার হবে ঠিক আছে ওকে কেন আটকে কেন যাবে সবকিছু তো ঠিকই চলছে বললাম যে ফোর্স যদি সেম দিকে কাজ করে তখন আমরা ডাইরেক্ট প্লাস করব ফোর্স যদি সেম দিকে কাজ করে তখন আমরা ডাইরেক্ট প্লাস করব ফোর্স যদি ডিফারেন্ট দিকে কাজ করে বা উল্টো দিকে কাজ করে তখন আমরা কিসের আটকে যাচ্ছে সব তো ক্লিয়ার ভাই কোনো প্রবলেম নেই তো ঝকঝক করছে সবকিছু ফোর্স যদি সেম দিকে কাজ করে তখন আমরা কি বলবো ফোর্স সেম দিকে কাজ করলে আমরা প্লাস করব ফোর্স ডিফারেন্ট দিকে কাজ করলে আমরা মাইনাস করব ভালো করে দেখো সেম দিকে ফোর্স কাজ করছে দশ আর আট ওই জন্য আমরা প্লাস করেছি ডিফারেন্ট দিকে ফোর্স কাজ করছে দ্যাটস ওই আমরা মাইনাস করেছি এটা গেল আমাদের একটা কেস ঠিক সিম্পল আচ্ছা এবার এরকম হলো যে এই একটা অবজেক্ট আছে এই একটা অবজেক্টে এরকম ভাবে ফোর্স কাজ করছে কনসেপ্ট ভালো করে বোঝো এইভাবে একটা ফোর্স কাজ করছে ঠিক আর এইভাবে একটা ফোর্স কাজ করছে মানে এই অবজেক্টকে কেউ নিচের দিকে টানছে আর এই অবজেক্টকে কেউ সামনের দিকে ঠেলার চেষ্টা করছে তো কত হবে ধরো আমি বললাম যে এটা তিন নিউটন এটা থ্রি নিউটন এটা ফোর নিউটন এটা তিন নিউটন এটা চার নিউটন তো তুমি কি বলবে যে এই যে দুটো আছে এই দুটোর মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত একটা জিনিস এই যাচ্ছে একটা জিনিস এই যাচ্ছে তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত ডিগ্রি আছে 
বলবে এর আর এর মধ্যে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি নাইনটি ডিগ্রি তাই তো তাহলে জিনিসটা যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তাহলে আলটিমেটলি তার স্কোয়ার করলে দাঁড়াবে কত তিন স্কোয়ার প্লাস চার স্কোয়ার তিন স্কোয়ার প্লাস চার স্কোয়ার মানে কত বলো ষোলো আর নয় পঁচিশ ষোলো আর নয় পঁচিশ মানে আলটিমেটলি এটার মধ্যে রেজাল্টেন্ট ফোর্স যেটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে পাঁচ নিউটন দাঁড়াবে ফাইভ নিউটন এইভাবে তোমাকে ছবি এঁকে দিতে পারে পেপারে এভাবে তোমার ছবি এঁকে দিতে পারে তো নাইনটি ডিগ্রি হলে কত হবে নাইনটি ডিগ্রি হলে পাইথাকুরাস লাগাবো আমরা তাই তো নাইনটি ডিগ্রি মানে রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাঙ্গেলের কনসেপ্ট আছে তার মানে এই একটা জিনিস আছে ঠিক এইটা হচ্ছে আমাদের তিন নিউটন এটা হচ্ছে আমাদের চার নিউটন তাহলে এটা আমাদের কত হবে তিন চার পাঁচ আন্ডার রুট অফ থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর স্কোয়ার ঠিক আছে এইরকম ব্যাপার আছে ওকে গেল একদম কনসেপ্ট ক্লিয়ার নোট করবে খাতা এগুলো সব তাহলে নাইনটি ডিগ্রির ব্যাপারে আমরা সব সময় পাইথা করে লাগাবো এবার ধরো এই তিনটে কেস জেনারেল এইগুলো সবাই জানে এবার তোমাকে আমি বলছি যে যদি এরকম হয় যে একটা অ্যাঙ্গেল করে ফোর্স কাজ করছে যেমন এইটা একটা অবজেক্ট আছে এই অবজেক্টের ওপরে এইভাবে কেউ ঠেলছে এইভাবে কেউ ঠেলছে একটা ফোর্সে ওকে আর এইভাবে কেউ ঠেলছে একটা ফোর্সে ভালো করে বোঝো এইটা ধরো আমি বললাম যে এটা ধরো এটা ধরো এটা ধরো এটা ধরো দশ নিউটন বললাম টেন নিউটন বললাম এটা বললাম আমি আট নিউটন এইট নিউটন হ্যাঁ এদের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল আছে সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ষাট ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কনসেপ্ট বোঝো মানে এইভাবে কেউ একজন ঠেলছে আর ওপর দিয়ে এইভাবে ঠেলছে পুরোপুরি ভাবে নাইনটি ডিগ্রি না সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে ঠেলছে তার মানে দুটো দাগ একটা এই ঠিক আর একটা এই এদের মধ্যে যে অ্যাঙ্গেলটা হয়েছে সেই অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি এটা আমার টেন নিউটন বললো এটা আমার এইট নিউটন বললো তো এই পার্টিকুলার কেসে আমার রেজাল্টেন্ট ফোর্স কত হবে বার করো তো তখন আমরা কি করব ভালো করে দেখো রেজাল্টেন্ট যে ফর্মুলা আছে এফ আর এই রেজাল্টেন্ট বা এর ফর্মুলাটা তোমরা ডিরেক্ট এইভাবে ইউজ করবে আন্ডার রুট অফ এফ ওয়ান স্কোয়ার প্লাস আন্ডার রুট অফ এফ টু স্কোয়ার প্লাস টু এফ ওয়ান ইন্টু এফ টু ইন্টু কস্থিটা টু এফ ওয়ান ইন্টু এফ টু ইন্টু কস্থিটা এই হচ্ছে আমাদের মেন ফর্মুলা টু এফ ওয়ান ইন্টু এফ টু ইন্টু কস্থিটা ওকে এই ফর্মুলাতে তুমি ফেলে ভ্যালু পুট করবে উত্তর হয়ে যাবে যেমন আমাকে এফ ওয়ান মানে ধরো আমি টেন নিউটন বলছি এফ টু মানে এইট নিউটন বলছি তার মানে এটা টেন নিউটন হলে আলটিমেটলি টেন তা স্কোয়ার দাঁড়াবে এটা দশ তা স্কোয়ার এইটা আট তা স্কোয়ার এইটা টু ইন্টু টেন ইন্টু এইট দশ ইন্টু আট আর এইদিকে কে আছে কস থিটা আছে তার মানে কস থিটার মান কত ষাট ডিগ্রি কস ষাট মানে হচ্ছে হাফ তাই তো তার মানে একশো অষ্টআশি এইটা একশো সরি একশো চৌষট্টি ওয়ান সিক্সটি ফোর দশ আর একশো চৌষট্টি প্লাস টু ইন্টু টেন ইন্টু এইট আর কস ষাটের মান কত হাফ ওয়ান বাই টু এইটা এইটা কাটলো তাহলে এটা আশি তার মানে হচ্ছে টু ফর্টি ফোর নিউটন তার মানে উত্তর হলো আন্ডার রুট অফ টু ফর্টি ফোর নিউটন এইটা হচ্ছে তার রেজাল্টেন্ট ফোর্স এই পার্সপেকটিভে আমি একটা ছবি এঁকে বলে দিলাম আন্ডার রুট অফ টু ফর্টি ফোর নিউটন এইভাবে তোমাকে ছবি এঁকে দিতে পারে বা ল্যাঙ্গুয়েজ দিতে পারে এই অঙ্কটাই আগের বছর রেলওয়ে এল ভি টেকনিশিয়ানে এসছিল যে আট নিউটন এবং দশ নিউটন দুটো ফোর্স কাজ করছে তাদের মাঝখানে ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল আছে তো তুমি রেজাল্টেন্ট বলো এবার এখানে যে কোনো ভ্যালু থাকতে পারে এবং সেটা কস কম্পোনেন্ট হবে কি প্রবলেম কি হয়েছে পজ হয়ে গেছে নাকি ঠিকই তো আছে ভাই কি সমস্যা আরে ঠিকই তো আছে ঠিক নেই যাদের নেট সমস্যা তারা হাই রেজলিউশনে ক্লাস করো না ঠিক আছে এগুলো একটু হাই কোয়ালিটি পিকচার তো হাই রেজলিউশনে ক্লাস করো না তিনশো ষাটে দেখো থ্রি সিক্সটিতে দেখো থ্রি সিক্সটি তিনশো ষাট পিক্সেলে কমিয়ে দেখো পরে যখন ডাউনলোড করে যখন দেখবে তখন হাইতে দেখো লাইভ ক্লাস যখন করছো একটু কম রেজলিউশনে দেখো যাদের ওয়াইফাই নেই তাদের কথা বলছি ওকে দেখো ভালো করে তাহলে টু ফর্টি ফোর নিউটন এটা আমাদের জাস্ট এফেক্টিভ ফোর্স বা নেট ফোর্সের এটা উত্তর হলো ঠিক আছে 
গেল ঠিক তাহলে ফোর্স এর আমরা ব্যালেন্স ফোর্স শিখলাম আনব্যালেন্স ফোর্স শিখলাম আমরা এফেক্টিভ ফোর্স শিখলাম রেজাল্টেন ফোর্স শিখলাম কমপ্লিট এবার আমরা যেটার দিকে যাব সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল ফোর্স অভ্যন্তরীণ বল এই নামগুলো একটু দরকার আচ্ছা ইন্টারনাল ফোর্স কারা ভালো করে বোঝো অভ্যন্তরীণ বল কারা ধরো একটা স্প্রিং আছে সেই স্প্রিং কে তুমি টানছো ঠিক আছে একটা স্প্রিং আছে হুম এইটা ধরো একটা স্প্রিং এইটা ধরো একটা স্প্রিং এই স্প্রিং কে তুমি কি করছো স্প্রিং কে তুমি এই বরাবর টানলে হুম এই বরাবর ধরো স্প্রিং কে তুমি টানছো তাহলে স্প্রিং এর লেন্থ বাড়বে এখন স্প্রিং টার লেন্থ আমার এই রকম হচ্ছে ধরো এই হলো তার স্প্রিং এর লেন্থ তো এই দিকে তুমি কি করছো স্প্রিং টাকে টানছো মিনস এই দিকে তুমি এক্সপ্যান্ড করার চেষ্টা করছো এক্সপ্যান্ড ওকে এবার যখন তুমি স্প্রিং টাকে ছেড়ে দেবে যখন তুমি স্প্রিং টাকে ছেড়ে দেবে স্প্রিং কে টানার পরে ছাড়লে কি হবে স্প্রিং আবার তার অরিজিনাল জায়গা বা আগের জায়গাতে আসার চেষ্টা করবে এই যে স্প্রিং টা আগের জায়গাতে আসার চেষ্টা করলো তার মানে এই ডাইরেকশনে একটা ফোর্স স্প্রিং এর মধ্যে কাজ করবে এই ডাইরেকশনে যেই ফোর্স কে বলা হয় হচ্ছে রিস্টোরিং ফোর্স এইটাকে আমরা ইংরেজিতে কি বলি রিস্টোরিং ফোর্স বলি রিস্টোরিং ফোর্স মানে তুমি কোন একটা স্প্রিং বা দড়ি যাকেই বলো তার অরিজিনাল পজিশন যেটা আছে অরিজিনাল পজিশন থেকে তাকে ডিফ্লেক্ট করলে সেটা ব্যাক করে আবার তার অ্যাকচুয়াল জায়গাতে আসতে চায় সেই জিনিসটাকে বলা হয় রিস্টোরিং ফোর্স গেলো তাহলে এইটা হলো এবার স্প্রিং এর ভেতরে যে পার্টিকেলস গুলো আছে এই যে স্প্রিং এই স্প্রিং এর ভেতরে কে আছে পার্টিকেলস এর মধ্যে যে পার্টিকেলস গুলো আছে কি টাইপের পার্টিকেল ইন্টারনাল যে পার্টিকেল গুলো আছে ভালো করে বোঝো এই ইন্টারনাল পার্টিকেল গুলোর মধ্যে এই টাইপের ফোর্সটা কাজ করে ওকে যার জন্য স্প্রিংটা তার অ্যাকচুয়াল জায়গাতে ব্যাক করে ফিরে আসতে চায় এই ইন্টারনাল পার্টিকেল এর মধ্যে যে ফোর্স কাজ করে সেই ফোর্স কি আমরা বেসিক্যালি বলে থাকি ইন্টারনাল ফোর্স কনসেপ্ট ক্লিয়ার তো এটা স্প্রিং হবে হ্যাঁ এটার এক্সাম্পল যদি আমরা বলি স্প্রিং বলতে পারো রোপ বলতে পারো ঠিক দড়ি বলতে পারো ওয়ার বলতে পারো তার বলতে পারো এগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের এই ইন্টারনাল ফোর্স কথাটা মেনলি রেসপন্সিবল বলো ইন্টারনাল ফোর্স মানে বুঝলে কিনা বোঝা গেল কিনা বলো ঠিক আছে এইটা ফোর্স এর টাইপস বললাম এত এত টাইপের ফোর্স আমাদের এখান থেকে হয় ওকে আচ্ছা তো তোমাকে যদি এরকম ভাবে বলে যে কোন একটা বডি ইকুলিব্রিয়ামে থাকার জন্য কোন টাইপের ফোর্স রেসপন্সিবল কোয়েশ্চেন তোমাকে বলল যে একটা বডি ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশনে আছে ইকুইলিব্রিয়াম ইকুলিব্রিয়াম মানে কি সাম্যাবস্থায় আছে তো সাম্যাবস্থায় থাকা মানে তোমাকে কি জানতে চাইছে তো সেটা কি ব্যালেন্স ফোর্স নাকি আনব্যালেন্স ফোর্স বলবে সাম্যাবস্থায় সাম্যাবস্থায় দুটো ভাবে থাকতে পারে হয় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায় এইটা হলো সাম্যাবস্থা আর নয় যেমন ভাবে চলছে তেমন ভাবেই চলছে তার বেগ বাড়ছেও না কমছেও না তার মানে ইউনিফর্ম ভেলোয়াসিটি ঠিক তার মানে ইকুলিব্রিয়ামে থাকলে কি হবে ইকুলিব্রিয়ামে থাকলে তার মধ্যে বলবে নেট ফোর্স কি হবে নেট ফোর্স কিছু থাকা যাবে না নেট ফোর্স জিরো নেট ফোর্স জিরো মানে এটা যে টাইপের ফোর্স হবে তার মানে সেটা হবে আমাদের ব্যালেন্স ফোর্স ঠিক আছে নেট ফোর্স জিরো মানে ব্যালেন্স ফোর্স তো ইকুলিব্রিয়াম কন্ডিশন মানেই হচ্ছে সেটা ব্যালেন্স ফোর্স এর কন্ডিশন আছে একদম ক্লিয়ার ইকুলিব্রিয়াম মানে ব্যালেন্স ফোর্স এর কন্ডিশন গেল আচ্ছা বেশ এবার আমরা যদি ফোর্স এর জাস্ট ইকুয়েশনটাকে দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কি দেখব যে কোনো একটা বডি ধরো কোনো একটা বডি প্রথমে একটা ডাইরেকশন বরাবর চলছিল ঠিক ইউ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছিল তারপর তার বেগটা বাড়লো বেগটা বেড়ে ভি মিটার পার সেকেন্ড হলো ধরো আমি বললাম যে এই অবজেক্টটা প্রথমে ইউ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছিল ইউ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে একটা অবজেক্ট ফার্স্টে চলছিল 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 হুট করে পিক আপ বাড়িয়ে দিল তো তার গতিবেগ ভি মিটার পার সেকেন্ড হয়ে গেল এর জন্য তার টাইম লাগলো ফার্স্ট হচ্ছে টি টি সময় ধরে সেই জিনিসটা হচ্ছে যে চল্লিশে গাড়ি ছিল দশ সেকেন্ডের মধ্যে গাড়ি সাটে চলে গেল তো এই প্রসঙ্গে একটা কনসেপ্ট আসবে কনসেপ্টটা কি অ্যাক্সিলারেশন এ তরণ যেটা আমাকে বলে বেগ বৃদ্ধির হার তাহলে ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি এইটাকে আমরা বলে থাকি বেসিক্যালি অ্যাক্সিলারেশন অ্যাক্সিলারেশন এ ইজ ইকাল টু কি হচ্ছে ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি হচ্ছে এই হলো আমাদের অ্যাক্সিলারেশন তরণ ঠিক আছে এবার ফিজিক্স এ ফোর্স কে কিভাবে ডিনোট করা হয় বলবে ফোর্স ইজ ইকাল টু এফ ইজ ইকাল টু এম ইন টু এ 
ফোর্স মানে হচ্ছে মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন এফ ইজ ইকুয়াল টু এম ইন্টু এ বলছি ফোর্স মানে বলছি আমি মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন হচ্ছে ঠিক তাহলে এফ ইজ ইকুয়াল টু আমাদের দাঁড়াচ্ছে এম ইন্টু এ কনসেপ্ট ক্লিয়ার দেখো ওকে তো এফ মানে আমাদের দাঁড়াচ্ছে দ্যাট ইস এম ইন্টু এ আচ্ছা এবার তুমি এই জায়গা থেকে একটা কনসেপ্ট বোঝার চেষ্টা করো যে এর জায়গাতে যদি আমি v মাইনাস ইউটাকে লিখে দিই তাহলে এফ ইজ ইকুয়াল টু এম ইন্টু ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি এটা হলো তাহলে এফ ইজ ইকুয়াল টু কি দাঁড়ালো এম ভি মাইনাস এম ইউ এম ভি মাইনাস এম ইউ ডিভাইডেড বাই টি এখান থেকে আমাদের ইম্পালসের ফর্মুলা বা ইম্পালসের কনসেপ্ট আমাদের আসবে যেটাকে আমরা বলে থাকি বলের ঘাত তো এটা হলো আমাদের ফোর্সের ইকুয়েশন ওকে তো এফ ইকুয়াল টু এম এ এই ফর্মুলা থেকে ডিরেক্ট অঙ্ক আসতে পারে এফ ইজ ইকুয়াল টু এম ভি মাইনাস এম ইউ বাই টি এখান থেকেও আমাদের অঙ্ক আসতে পারে দেখো ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে ওকে ঠিক তো ফোর্সের ইউনিট নিয়ে কথা বললে একক কি হবে তুমি বলবে সিজিএস ইউনিট সিজিএস ইউনিট ফোর্সের কি হবে ডাইন হবে এটা হবে ডাইন এসআই ইউনিট ফোর্সের কি হবে বলবে এসআই ইউনিট হবে নিউটন ডাইন আর নিউটন এক নিউটন মানে কত ডাইন বলবে ওয়ান নিউটন মানে টেন টু দি পার ফাইভ ডাইন নিউটনের সাথে ডাইনের সম্পর্ক টেন টু দি পার ফাইভ ডাইন আর যেহেতু ফোর্স তার ডাইরেকশন আছে কোন দিকে আমরা বলটা প্রয়োগ করছি ঠিক তার একটা নির্দিষ্ট দিক আছে তো সেই জন্য আমরা ফোর্সকে কি বলবো ফোর্স হচ্ছে ভেক্টার কোয়ান্টিটি তাই তো এটাকে আমরা বলবো ভেক্টার কোয়ান্টিটি ভেক্টার ফোর্স হলো ভেক্টার আচ্ছা এবার এই রেসপেক্টটা একটা কোয়েশ্চেন দাও বলো এটুকু ডান কোনো প্রবলেম নেই এগুলো সবাই কম বেশি জানো জাস্ট একবার রিভাইজ করতে হবে এমন তো কেউ নেই যে এই জিনিস প্রথমবার পড়ছো সবাই কোনো না কোনো সময় এই জিনিস পড়ে এসছো ঠিক আছে যেমন আজকেই একটা প্রশ্ন করাচ্ছিলাম ডান কমপ্লিট নেক্সট আজকেই একটা প্রশ্ন করাচ্ছিলাম কি কোয়েশ্চেন দিয়েছে কোয়েশ্চেন দিয়েছে যে একটা অবজেক্ট আছে একটা অবজেক্টের মাস আমাকে বলেছে অবজেক্টের মাস আমাকে বলেছে ফাইভ কেজি ঠিক আছে এফ আমাকে বার করতে হবে ফোর্স আমাকে বার করতে হবে যার জন্য অবজেক্টের ভেলসিটি বেগটা চার মিটার পার সেকেন্ড থেকে ফোর মিটার পার সেকেন্ড থেকে সেভেন মিটার পার সেকেন্ড হয়েছে এই কোয়েশ্চেনটা এসছে আজকে পরীক্ষায় আজকে একটু আগে যে ইউটিউবে ক্লাস নিচ্ছিলাম সেখানে এই কোয়েশ্চেনটা দিয়েছি যে একটা পাঁচ কেজি ভরের একটা বস্তু আছে তার মধ্যে ফোর্স কত কাজ করবে ঠিক আছে ভেলসিটি চার মিটার পার সেকেন্ড থেকে সেভেন মিটার পার সেকেন্ড টাইম এটা কত সেকেন্ডের মধ্যে বাড়াতে হবে টাইম হচ্ছে টু সেকেন্ড দু সেকেন্ডের মধ্যে জিনিস বাড়াতে হবে বলো তো কি উত্তর হবে এটার তো কোন ফর্মুলা ইউজ করবো আমরা ফার্স্ট এফ ইকুয়াল টু এম এ বলবো ফার্স্ট ফর্মুলা কি ফার্স্ট ফর্মুলা এফ ইজ ইকুয়াল টু এম ইন্টু এ মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন তো এম এর জায়গাতে পুট করব ভি মাইনাস ইউ ডিভাইডেড বাই টি পুট করে দিলাম এইটা ইজ ইকুয়াল টু এফ হলো তাহলে ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু মাস আমরা কত বলবো মাস হচ্ছে পাঁচ কেজি ঠিক আর ভি মাইনাস ইউ মানে কত সাত মাইনাস চার সাত মাইনাস চার ডিভাইডেড বাই দুই তার মানে তিন বাই দুই তিন বাই দুই মানে কত হলো পাঁচ ইন্টু সাত মাইনাস চার মানে তিন বাই দুই পনেরো বাই দুই পনেরো বাই দুই মানে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন দ্যাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার সেভেন পয়েন্ট ফাইভ দেখো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ নিউটন এরকম ছোট্ট ছোট্ট অঙ্ক তোমাকে দেবে তার মানে কি তুমি এই ফর্মুলাটা জানলে তার মানে বুঝতে পারছো এই ফর্মুলাটা জানলে অঙ্কটা করার কিছুই না একদম ইজি এম বি মাইনাস এ বাই টি তাই তো এই ফর্মুলাটুকু তোমার শুধু জানতে হবে তোমাকে ডিরেক্ট অ্যাক্সিলারেশন বলে দিল ধরো তোমায় বললো যে কোয়েশ্চেন আমাকে দিল যে একটা অবজেক্টের মাস আছে দশ কেজি ঠিক তার মধ্যে তার মধ্যে অ্যাক্সিলারেশন দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তৈরি করার জন্য আমার প্রয়োজনীয় ফোর্স কত হবে তুমি বলো ডিরেক্ট এই রকম অঙ্ক এসছে বলো উত্তর কত হবে মাস আছে আমার দশ কেজি অ্যাক্সিলারেশন টু মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে ফোর্সের ভ্যালু আমার কত হবে উত্তর কি তাহলে শুরু জাস্ট এফ ইস ইকুয়াল টু এম এ করব আর তো কিছু না জাস্ট কি করবে এফ ইস ইকুয়াল টু এম এ করবে ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু মাস ইন্টু অ্যাক্সেলারেশন মাস কত আছে দশ আছে অ্যাক্সেলারেশন কত আছে দুই আছে এটা আছে দশ এটা আছে দুই দশ আর দুই দশ আর দুই মানে কত হলো টোটাল টোয়েন্টি নিউটন হলো ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু কত টোয়েন্টি নিউটন কুড়ি নিউটন কারেক্ট আনসার 
কুড়ি নিউটন গেল ঠিক আছে এই গেল ব্যাপার তাহলে ফোর্স এটা ওকে আচ্ছা ফোর্স এর পরে ফোর্স সংক্রান্ত তোমাদের এই এই অঙ্ক বা এই এই জিনিসগুলো থাকতে পারে ওই ফর্মুলাটাতে আমি আবার আসব ফর্মুলাটাতে আমি আবার আসব চলো ছোট্ট একটা কনসেপ্ট আমাদের সেই কনসেপ্টটা হচ্ছে ফ্রিকশন খাতায় হেডিং দাও ফ্রিকশন ফ্রিকশন থেকে খুব কোয়েশ্চেন পরীক্ষায় আসে এটা দারুণ কনসেপ্ট একটা টুকরো কনসেপ্ট কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘর্ষণ আচ্ছা ঘর্ষণ জিনিসটা কি প্রথমে ফার্স্ট জিনিসটা বুঝে নাও ঘর্ষণ হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটার জন্য তুমি বলতে পারো যে কোনো একটা বডি কোন সার্ফেসের ওপরে চলতে পারে ঘর্ষণ না থাকলে কি হতো কোনো বডি কোনো সার্ফেসের ওপরে চলতে পারতো না ধরো এটা একটা টেবিলের ওপরে এরকম একটা অবজেক্ট রাখা আছে এবার তুমি কি করলে এই অবজেক্টকে এই দিকে ঠেলার চেষ্টা করছো এই দিক এই ডাইরেকশন বরাবর ঠেলছো তো এটা কি এটা কেন আমি এফ এপি লিখলাম এফ এপি কথাটার মানে অ্যাপ্লাইড ফোর্স মানে যেটার ওপরে বল প্রয়োগ করছি ওকে টাইম টাইম তো টু কিছু নয় তো আমি এখানে অ্যাক্সিলারেশন এখানে এইখানের ভ্যালুটা টাইম দু সেকেন্ড দেওয়া আছে এখানে টাইম দু সেকেন্ড দেওয়া এখানে জাস্ট এম দেওয়া এ দেওয়া তো এফ ইজ ইকুয়াল টু এম এ ফর্মুলা না এম এ ফর্মুলা তো এম এর সাথে এ গুণ করেছি ওকে গেল আচ্ছা ফ্রিকশন দেখো তো এই ফোর্সটা হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্লাইড ফোর্স অ্যাপ্লাইড ফোর্স এর জন্য অবজেক্ট কি হবে অবজেক্ট এই দিকে মুভ করতে আরম্ভ করবে অবজেক্ট এই দিকে মুভ করবে ধরো মুভ করে এই একটা জায়গাতে আমি বললাম থামলো তো প্রথম কথা হচ্ছে অবজেক্ট রেস্ট অবস্থায় আসে কেন অবজেক্ট থামে কেন কোন জিনিস বা কোন সারফেসের উপরে চলতে চলতে রেস্ট অবস্থায় আসার জন্য কে রেসপন্সিবল যদি ফ্রিকশন না থাকতো ঘর্ষণ যদি না থাকতো তাহলে অবজেক্ট কখনো রেস্ট অবস্থায় আসতো না অবজেক্ট চলতেই থাকতো চলতেই থাকতো তাই না তাহলে ঘর্ষণ একটা বল সেই ফ্রিকশন কোন দিকে কাজ করছে ফ্রিকশন কাজ করছে এই ডাইরেকশনে এই ডাইরেকশনে কাজ করছে বেসিক্যালি ফ্রিকশন এটা কার ডাইরেকশন এটা ফ্রিকশনের ডাইরেকশন এইটা ফ্রিকশনের ডাইরেকশন মাইন্ড ইট কথা বোঝা গেল তার মানে ফ্রিকশন একটা কি টাইপের ফোর্স যদি জানতে চায় ফ্রিকশন হচ্ছে একটা রেজিস্টিভ ফোর্স খেয়াল থাকবে ফ্রিকশন একটা রেজিস্টিভ ফোর্স ডাব্লিউ বিসিএস মেন্স এর জন্য এই টপিকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্রিকশন একটা কি টাইপের ফোর্স রেজিস্টিভ ফোর্স এর জন্য কি হয় কোন একটা বডি রেস্ট অবস্থায় আসতে চায় বা তার গতিটা কমে যায় গেল ফ্রিকশনের ডাইরেকশন কোন দিকে যদি আমরা বলি ফ্রিকশনের ডাইরেকশন কোন দিকে তুমি বলবে ফ্রিকশনের ডাইরেকশন অপোজিট টু দা অ্যাপ্লাইড ফোর্স যেদিকে আমি বল প্রয়োগ করব তার উল্টো দিকে অপোজিট টু দা অ্যাপ্লাইড ফোর্স গেল কনসেপ্ট দেখো অপোজিট টু দা অ্যাপ্লাইড ফোর্স যেই দিকে আমি বলটা প্রয়োগ করছি তার উল্টো দিকে বেসিক্যালি ফ্রিকশন কাজ করে ঠিক আমি যদি অবজেক্টকে এই দিকে ঠেলতাম তাহলে ফ্রিকশন এই দিকে কাজ করত ওকে এটা গেল ব্যাপার আচ্ছা ফ্রিকশন কার ওপরে ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড অন ফ্রিকশন ডিপেন্ড অন ডিপেন্ড অন নেচার অব দা কন্ট্যাক্ট নেচার অফ কন্ট্যাক্ট এই কথাটার মানে কি যে স্পর্শ করে আছে যার ওপর এই যে তলটা আছে এই যে সারফেসটা আছে এই সারফেসটা কেমন তার উপর ডিপেন্ড করবে যেমন কোন একটা পৃষ্ঠতল বা কোন একটা তল যদি রাফ সারফেস হয় তো ফ্রিকশনের রেসপেক্টে আমরা কি বলবো রাফ সারফেসের ফ্রিকশন স্মুথ সারফেসের থেকে বেশি ঠিক আমি একটা খোয়া রাস্তাতে চালাতে সাইকেল চালাতে যতটা কষ্ট হবে একটা পিচ রাস্তাতে তাড়াতাড়ি সাইকেল চালাতে পারবো কেন খোয়ার রাস্তাতে ফ্রিকশন বেশি ঘর্ষণ বেশি কার সাথে চাকার সাথে রাস্তা এই চাকার সাথে আমার আমাদের যে পিচ রাস্তা আছে সেই রাস্তার বা যে সারফেসটা আছে সেই সারফেসের তো আমরা ফ্রিকশনের রেসপেক্টে দেখলে আমরা দেখব যে রাফ সারফেসের ফ্রিকশন স্মুথ সারফেসের তুলনায় অনেক বেশি আছে স্মুথ সারফেস তো সেই জন্য ফ্রিকশন কিন্তু এরিয়া অফ কন্ট্যাক্টের ওপরে ডিপেন্ড করে না ডিপেন্ড করে নেচার অফ কন্ট্যাক্টের ওপরে কি ধরনের সারফেস আছে তার ওপরে তো ফ্রিকশন কিভাবে কমানো যেতে পারে ফ্রিকশনকে বাড়ানো আমাদের ইম্পর্টেন্ট নয় ফ্রিকশন বাড়ানোর থেকে ফ্রিকশন কমানোটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট তো অ্যাডিং লুব্লিকেন্ট যদি আমরা লুব্লিকেন্ট অ্যাড করি ঠিক ভালো করে দেখো অ্যাডিং লুব্লিকেন্ট লুব্লিকেন্ট যদি তুমি অ্যাড করো তবে কি হবে তবে ফ্রিকশন কমে যাবে মানে 
মেশিনের রেসপেক্ট আমরা যদি দেখি যত তুমি তেল দেবে 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 তার ফ্রিকশন কি হবে ফ্রিকশন আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তো অ্যাডিং লুব্রিকেন্টে ফ্রিকশন কমে ফ্রিকশনের ভ্যালু কমে যায় এগুলো সোজা সোজা প্রশ্ন এগুলো জানো সবাই ফ্রিকশন ডিক্রিজ করে যায় ওকে গেল আচ্ছা এবার শোনো ফ্রিকশনের যদি আমরা টাইপস এর কথা বলি যে ঘর্ষণ আমাদের কটা টাইপের হয় তো তুমি কি বলবে বলবে যে ঘর্ষণ আমাদের দুটো টাইপের মেনলি হয় টাইপস টু কি কি একটাকে বলা হয় হচ্ছে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন স্থিত ঘর্ষণ হ্যাঁ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কথাটার মানে অবজেক্ট যখন রেস্ট অবস্থায় থাকবে অবজেক্ট যখন মুভ করছেন অবজেক্ট যখন রেস্ট অবস্থায় আছে তখন তার মধ্যে যে ফ্রিকশন কাজ করছে সেই ফ্রিকশনকে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন বলে নাম্বার টু কি হবে নাম্বার টু হচ্ছে ডাইনামিক ফ্রিকশন অবজেক্ট যখন মুভিং কন্ডিশনে আছে তখন তার মধ্যে যে ফ্রিকশন কাজ করছে সেই ফ্রিকশনকে বলা হয় ডাইনামিক ফ্রিকশন একটা হচ্ছে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন একটা হচ্ছে ডাইনামিক ফ্রিকশন কনসেপ্ট ক্লিয়ার দেখো স্ট্যাটিক ফ্রিকশন মানে এই যে এই যে অবজেক্টটা ফার্স্ট এখানে ছিল ভালো করে ভাবো এই যে অবজেক্টটা ফার্স্ট এখানে ছিল এই অবজেক্টটা রেস্ট অবস্থায় ছিল তার তার মানে এই অবজেক্টের মধ্যে যে ফ্রিকশনটা আছে সেই ফ্রিকশন হচ্ছে স্ট্যাটিক যখন এই অবজেক্টটা মুভ করতে আরম্ভ করলো যতক্ষণ ধরে অবজেক্টটা মুভ করছে ততক্ষণ ধরে তার মধ্যে যে ফ্রিকশনটা কাজ করছে সেই ফ্রিকশন হচ্ছে ডাইনামিক ওকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার বলো ওকে বলো এইটুকুতে কিছু ডাউট আছে ভাই আর একটা লিমিটিং ফ্রিকশন আছে লিমিটিং ফ্রিকশনের জায়গাতে যাচ্ছি আমি দেখো কনসেপ্ট ঠিক আছে তাহলে অবজেক্ট যখন রেস্ট অবস্থা থাকবে তখন তার মধ্যে যে ফ্রিকশন কাজ করবে সেই ফ্রিকশনকে আমরা স্ট্যাটিক ফ্রিকশন বলবো আর অবজেক্ট যখন মুভ করতে থাকবে তখন তার মধ্যে যে ফ্রিকশন আছে সেই ফ্রিকশনকে আমরা ডাইনামিক ফ্রিকশন বলবো তো একটা স্ট্যাটিক হলো একটা ডাইনামিক হলো বেশ ভালো কথা এ নিয়ে কোনো ডাউট আমাদের নেই আচ্ছা এবার একটা জিনিস ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো সেটা হচ্ছে যে এই স্ট্যাটিক এবং ডাইনামিকের মধ্যে আমাদের ডাইনামিকটা নিয়ে মেন কাজ ডাইনামিক ফ্রিকশন আবার দুটো টাইপের হয় মানে একটা অবজেক্ট যখন কোনো একটা সারফেসের মধ্যে মুভ করছে তখন মুভ করার অনেক ক্রাইটেরিয়া হতে পারে কিভাবে সে মুভ করছে না করছে তো তখন দেখা যায় যে ডাইনামিক অবস্থায় থাকলে অবজেক্ট দুটো ভাবে ডাইনামিক হতে পারে একটাকে বলি আমরা স্লাইডিং ঠিক একটাকে বলি আমরা রোলিং আচ্ছা এবার ভালো করে বোঝো রোলিং কথাটার মানে হচ্ছে চাকা যখন একটা সারফেসের ওপর দিয়ে মুভ করছে তখন তার মধ্যে যে ফ্রিকশন থাকবে সেই ফ্রিকশনকে আমরা বলবো রোলিং ফ্রিকশন স্ট্যাটিক ফ্রিকশনটা রেস্ট অবজেক্টকে মুভ করতে হেল্প করে আর ডাইনামিকটা মুভিং অবজেক্টকে রেস্টে আসতে হেল্প করে হ্যাঁ সেন্স তো তাই এবার আমি দুটো ছবি আঁকছি ভালো করে খেয়াল করো এইটা একটা আর একটা হচ্ছে এটা একটা ঠিক তো এ ধরো কোন সারফেসের ওপর দিয়ে চলছে এটা ধরো একটা সারফেস এটা ধরো একটা সারফেস তুমি বলো এই দুটো অবজেক্ট যদি একটা সারফেসের ওপর দিয়ে চলে যখন মুভ করবে তখন এই দুটো অবজেক্ট কি একই ভাবে মুভ করবে না অবজেক্ট যখন এইভাবে মুভ করছে তখন এর মধ্যে যে ফ্রিকশন কাজ করছে সেই ফ্রিকশনকে আমরা বলবো স্লাইডিং ফ্রিকশন অবজেক্ট যখন এইভাবে মুভ করছে তখন এর মধ্যে যে ফ্রিকশন কাজ করছে তাকে আমরা বলবো রোলিং ফ্রিকশন কথা বোঝা গেছে একমাত্র চাকার ক্ষেত্রে এই যে হুইল আছে চাকা আছে এই চাকার ক্ষেত্রে যে ফ্রিকশন কাজ করে সেই ফ্রিকশনকে আমরা সবসময় বলি রোলিং আর এইটা এইভাবে এই দিক থেকে এই ডাইরেকশনে মুভ করছে তখন তার মধ্যে যে ফ্রিকশন কাজ করছে সেই ফ্রিকশনকে আমরা বলছি স্লাইডিং বলো ডাউট বোঝা গেছে এই কনসেপ্ট গুলো কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর টেকনিক্যাল এক্সাম ওকে এইবার আমি যদি এই দুটো ফ্রিকশনের মধ্যে কার ভ্যালু বেশি কার ভ্যালু কম যদি আমি বলি তখন তুমি বলবে যে মানুষ চাকা কেন আবিষ্কার করেছে তখন বলবে যে চাকা রোল করে তাই তো চাকা স্লাইড করে না এই কারণেই সিলিন্ডার একটা বাড়ি থেকে আরেকটা বাড়িতে যদি আমরা নিয়ে যাই আমরা এইভাবে টানতে টানতে নিয়ে যাই না আমরা শুয়ে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাই তার মানে যে কোনো একটা জিনিসকে রোল করানো মানে খাটনি আমার অনেক কম হবে আমি অনেক কম খেটে অনেক দূর পর্যন্ত তাকে নিয়ে যেতে পারবো তাই তো তো ফ্রিকশন তো কোনো একটা অবজেক্টের গতিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে নর্মাল অবস্থাতে তাই তো আমরা কোনো জিনিসকে রোল করালে তাহলে এই রোলিং ফ্রিকশনের মান কি হবে স্লাইডিং ফ্রিকশনের মানের থেকে অনেক কম হয় ঠিক আছে রোলিং ফ্রিকশনের মান স্লাইডিং ফ্রিকশনের মানের থেকে অনেক কম ঠিক 
এবার এই ফ্রিকশনের মানকে বলা হয় হচ্ছে ফ্রিকশনাল কোয়েফিসিয়েন্ট দিয়ে বা তার ঘর্ষণ গুণাঙ্ক বলে একটা জিনিস হয় সেই জিনিসটা দিয়ে আচ্ছা ঘর্ষণ গুণাঙ্কটা কি জিনিস ভালো করে শোনো যখন কোন একটা বডি কোন সারফেসের উপরে থাকবে না এই যে এই যে কন্ডিশনটা আছে এটাকে ভালো করে লক্ষ্য করো কোন একটা বডি যখন কোন সারফেসের উপরে থাকবে যখনই সারফেসের সাথে তার একটা কন্ট্যাক্ট আছে এই সারফেসটা তাকে কি করে জানো তো ওপরের দিকে ঠেলার চেষ্টা করে সেই জিনিসটাকে আমরা বলি নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স এন এন মানে কি লম্ব প্রতিক্রিয়া বল লম্ব প্রতিক্রিয়া বল কখন আসে যখন কন্ট্যাক্ট আছে ঠিক তখনই আসে কন্ট্যাক্ট নেই এই এনও নেই আর এই এন আছে বলে কোন একটা অবজেক্টের যে ওয়েট আছে সেই ওয়েটটা ফিল করা যায় মানে তুমি যদি তোমার এক পা তুলে দাঁড়িয়ে থাকো তাহলে তুমি ফিল করবে যে তোমার এক পা নেই মানে একটা পাই নেই তো পাটা আছে কখন ফিল করবে যখন তুমি ফ্লোরের সাথে পাকে টাচ করাবে মানে কন্ট্যাক্টে রাখবে যখন কন্ট্যাক্টে রাখছো তখন ফ্লোর তোমার উপরে উপর দিকে একটা বল প্রয়োগ করছে সেই বলটাকে আমরা বলে থাকি বেসিক্যালি এম তো এই ফ্রিকশনের যে মান আছে সেই ফ্রিকশন ফোর্স কে যদি আমি এফ বললি সেই ফ্রিকশন ফোর্স ডিপেন্ড করে হচ্ছে এন এর ওপরে মেনলি ফ্রিকশন ফোর্স ডিপেন্ড করে কার ওপরে এন এর ওপরে এই নর্মাল রিয়াকশন ফোর্স যত বাড়বে মানে যত ফোর্স উল্টো দিকে যাবে মানে এই দিকে যাবে এন যত এই দিকে যাবে ফ্রিকশন ফোর্স এর মান তত বেশি হবে তাহলে এফ ইজ প্রপোর্শনাল টু যদি এন হয় তাহলে এফ ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি বলতে পারি এফ ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলতে পারি নিউ ইন টু এন এই একটা কনসেপ্ট আমাদের এখান থেকে দরকার এই কনসেপ্টটাকে বলা হয় আমাদের ফ্রিকশনাল কোয়েফিসিয়েন্ট ইন্ট্রোডিউস এই নিউ মানে কি নিউ মানে হচ্ছে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ফ্রিকশনাল কোয়েফিসিয়েন্ট ফ্রিকশনাল কোয়েফিসিয়েন্ট এটা একটা কনস্ট্যান্ট টার্ম এর কোনো ইউনিট ডাইমেনশন কিছুই হয় না ফ্রিকশনাল কোয়েফিসিয়েন্ট বাংলাতে বলে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক এটা কার উপর ডিপেন্ড করে বলবে ডিপেন্ডস অন ডিপেন্ডস অন নেচার অফ কন্ট্যাক্ট নেচার নেচার অফ কন্ট্যাক্ট মানে আমরা যদি রাফ সারফেস এর কথা বলি ভালো করে বোঝো এক্সাম্পল মিউ ফর দা রাফ সারফেস ইজ গ্রেটার দেন মিউ ফর দা স্মুথ সারফেস মিউ ফর দা রাফ সারফেস ইজ গ্রেটার দেন মিউ ফর স্মুথ সারফেস রাফ সারফেস এর ঘর্ষণ গুণাঙ্ক যে একটু আগে আমরা বলছিলাম না যে ঘর্ষণ বেশি ঘর্ষণ বেশি তো ঘর্ষণ বলা হয় না বলা হয় বেসিক্যালি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক রাফ সারফেস এর ঘর্ষণ গুণাঙ্কটা বেশি আছে বলে স্মুথ সারফেস এর থেকে রাফ সারফেস কে ওভারকাম করা তার মধ্যে থেকে চলা আমাদের অনেক বেশি কষ্টসাধ্য ঠিক আছে তাহলে এই গেল আমাদের ফ্রিকশনের ব্যাপার তো একই ভাবে আমরা বলতে পারি যে মিউ ফর দা মিউ ফর দা রোলিং ফ্রিকশন মিউ ফর দা রোলিং ফ্রিকশন এই রোলিং ফ্রিকশনের যে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক আছে সেই ঘর্ষণ গুণাঙ্ক মিউ ফর দা স্লাইডিং ফ্রিকশন স্লাইডিং ফ্রিকশনের ঘর্ষণ গুণাঙ্ক থেকে অনেক কম এই জন্য কোন একটা জিনিসকে রোল করানো অনেক বেশি সুবিধাজনক বলো তাহলে স্লাইডিং রোলিং এর ব্যাপার বুঝলাম ঘর্ষণ গুণাঙ্ক মানে কি বুঝলাম ফ্রিকশন কার উপর ডিপেন্ড করে সেটাও বুঝলাম ঠিক আছে এই জিনিসটা দেখা গেল স্লাইডিং আর রোলিং এর মধ্যে কোনটা ভালো তাও বুঝলাম কেন ভালো তাও বুঝলাম ঠিক এইবার আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে লিমিটিং ফ্রিকশন লিমিটিং ফ্রিকশন মানে কি বোঝো লিমিটিং ফ্রিকশন কে বলা হয় হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ঠিক ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ স্ট্যাটিক ফ্রিকশন সেইটাকে বলা হয় লিমিটিং ফ্রিকশন মানে কেমন যখন তুমি কোন একটা আলমারিকে ঠেলবে ভাবো তখন কি হবে যে একার পক্ষে সেই আলমারিকে ঠেলে সরানো সম্ভব না কারণ আলমারির সাথে কোন একটা সারফেস যে সারফেসের ওপরে যে ফ্লোরের ওপরে আলমারিটা আছে তার যে কন্ট্যাক্ট সেই কন্ট্যাক্ট অনেক স্ট্রং তার যে ফ্রিকশন কোয়েফিসিয়েন্ট হবে সেই ফ্রিকশন কোয়েফিসিয়েন্ট অনেক স্ট্রং তো যদি তাই হয় তখন বলা হয় যে কোনো একটা বডি যখন কোনো একটা সারফেসের ওপরে রাখা আছে চুপচাপ তখন তার স্ট্যাটিক ফ্রিকশন আস্তে 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 বাড়তে থাকে ঠিক আছে মানে ব্যাপারটা এইভাবে ভাবো যে তুমি একটা আলমারি কিনে আনলে ঠিক আছে কিনে এনে তুমি ধরো ঘরের একটা জায়গাতে রাখলে এবার ওই জায়গাতে রাখার ফলে তুমি যদি রাখার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সরাও তুমি পারবে কিন্তু সেই জিনিসটাই যদি পাঁচ বছর পর সরাও দেখবে যে সেই ফোর্স অ্যাপ্লাই করে হবে না তার থেকে অনেক বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং যখন তুমি সেই জিনিসটাকে ওঠাবে তখন দেখবে যে ফ্লোরের সাথে তার অনেক বেশি কন্ট্যাক্ট ছিল বলে 
ঠিক সেই ফ্লোর শুদ্ধ হয়তো মানে উঠে যাচ্ছে বা ওখান থেকে চলটা উঠে যাচ্ছে এরকম তো এটা কনসেপ্ট আমাদের কি বলে যে কোন একটা বডি যখন কোন সারফেসের উপরে চুপচাপ রাখা আছে তখন সেই বডির মধ্যে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন কাজ করছে যেহেতু সেটা রেস্ট অবস্থায় এবার যত টাইম পিরিয়ড তুমি বাড়াবে যত তুমি টাইমটা বাড়াচ্ছ তখন সেই স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের ভ্যালু বাড়তে 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 একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে চলে যায় সেই পয়েন্টটাকে বেসিক্যালি বলা হয় হচ্ছে লিমিটিং ফ্রিকশন কথা বোঝা গেছে ওই জন্য আমি বলছি যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অব দ্য স্ট্যাটিক ফ্রিকশন ইজ কল লিমিটিং ফ্রিকশন তো লিমিটিং ফ্রিকশনের মানটা স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের থেকে অনেক বেশি অনেক বড় তো এই পার্সপেক্টিভে আমরা যদি অর্ডার বার করি অর্ডার তাহলে আমরা কি বলবো মানে ফ্রিকশনের যদি আমরা অর্ডার বলি ভালো করে বোঝো ফ্রিকশন অর্ডার বললে আমরা বলবো এরকম যে প্রথমে আমাদের লিমিটিং ফ্রিকশন আসবে লিমিটিং ফ্রিকশন লিমিটিং ফ্রিকশনের পরে আমাদের আসবে স্ট্যাটিক ফ্রিকশন স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের পরে আমাদের আসবে স্লাইডিং ফ্রিকশন তারপরে আমাদের আসবে রোলিং ফ্রিকশন এই হচ্ছে আমাদের ফ্রিকশনের অর্ডার লিমিটিং স্ট্যাটিক স্লাইডিং রোলিং ওকে এই ফ্রিকশন অর্ডারটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক একটা কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে খুব আসে যে সাইকেলের চাকায় বল বিয়ারিং কেন তুমি ইউজ করো বল বিয়ারিং কেন ইউজ করা হয় ঠিক আছে তুমি বলবে দেখবে যে প্যাডেলের যদি বল বিয়ারিং কেটে যায় তাহলে প্যাডেল করা যায় না ঠিক আছে পা স্লিপ খায় প্যাডেল ঘোড়ার রেসপেক্টে পা কি হচ্ছে স্লিপ খাচ্ছে তো বল বিয়ারিং এই কারণে ইউজ করা হয় যাতে স্লিপটা না খায় স্লিপ না খায় মানে হচ্ছে স্লিপ খেলে আমাদের কোন টাইপের ফ্রিকশন হয় বলবে স্লিপ খেলে সেটা স্লাইডিং ফ্রিকশন হয় তাহলে এই যে স্লাইডিং ফ্রিকশন আছে এই স্লাইডিং ফ্রিকশন কনভার্সন হচ্ছে কোন ফ্রিকশনে বলবে স্লাইডিং ফ্রিকশন কনভার্সন হচ্ছে রোলিং ফ্রিকশনে যখনই স্লাইডিং ফ্রিকশন রোলিং ফ্রিকশনে কনভার্সন না হবে তখনই আমরা স্লিপটা খাবো আর প্যাডেল ঘুরছে মানে সেই জিনিসটাকে রোল করে দিচ্ছি তার মানে অ্যাকচুয়ালি বল বিয়ারিং কাইনেটিক ফ্রিকশন আর ডাইনামিক একই কথা যেটা আমি ডাইনামিক বললাম ওইটারই আরেকটা নাম কাইনেটিক ঠিক আছে তো স্লাইডিং কে রোলিং এ কনভার্ট করার জন্যই বল বিয়ারিং ব্যবহার করা হয় এটা ফ্রিকশন কে আমরা আদার্স কি নামে বলতে পারি ফ্রিকশন কে আমরা বলতে পারি নেসেসারি এভেল ফ্রিকশন কে বলা যেতে পারে নেসেসারি এভেল ঠিক নেসেসারি এভেল কেন ফ্রিকশন আমাদের প্রয়োজনীয় আছে আবার খারাপও আছে যেমন এই যে ব্ল্যাক বোর্ডের ওপরে আমরা চক দিয়ে লিখতে পাচ্ছি ফ্রিকশনের জন্য আমরা হাঁটতে চলতে পারছি আমরা মানে স্লিপ কেটে যাচ্ছি না ফ্রিকশনের জন্য ওই জন্য হাঁটা চলার জন্য ঘর্ষণ দরকার না হলে আমরা স্লিপ কাটতাম ঠিক আছে আবার তার মানে এই রেসপেক্টে ফ্রিকশন ভালো আবার যদি একটা মানে কোনো একটা ডিভাইসের রেসপেক্টে আমরা দেখি তো একটা মেশিন যদি মানে এই ঘর্ষণ বল যদি না থাকতো তাহলে কি হতো একটা মেশিন কে একবার ইউজ করে তুমি সারা জীবন ওটাকে মানে একবার কিনে ওটাকে ইউজ করতে পারতে তো তার মেকানিক্যাল অ্যাডভান্টেজ তার যান্ত্রিক দক্ষতা আস্তে 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 কমতে থাকে ওই জন্য আমরা তেল অ্যাড করি তার মধ্যে তেল অ্যাড করি ওবিল অ্যাড করি যাতে কি না তার পার্টস গুলো ঠিকঠাক মতো কাজ করে তো এখানে ঘর্ষণ দরকার ছিল না আবার হচ্ছে হাঁটা চলার ক্ষেত্রে ঘর্ষণ দরকার ছিল তো সেই জন্য ফ্রিকশনকে আমরা নেসেসারি এভিল কথাটা বলি কারণ ফ্রিকশনের অ্যাডভান্টেজেস এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজেস দুটোই আছে আমাদের অ্যাডভান্টেজেসও আছে আমাদের ডিসঅ্যাডভান্টেজেসও আছে কথা বোঝা গেল কি বলছি দুটোই আমাদের ফ্রিকশনের ক্ষেত্রে আছে দরকার দ্যাটসই আমাদের এটা করা হচ্ছে বলো ওকে কনসেপ্ট ক্লিয়ার কেন এটা হলো কি কারণে হলো ওকে নিউটন লস অফ মোশন আজকে আর বলছি না এইটুকু থট এইটুকু জায়গা যেটুকু আমি পুরো হাতে লিখে ডিসকাশন করলাম কারণ এটা হাতে লিখে করারই জিনিস তোমাদের অনেক বেশি উপকার হবে এইভাবে যদি নোটস করতে করতে যাও ঠিক আছে যেগুলো আমাদের কনসেপচুয়াল টপিক মেনলি এগুলো কনসেপচুয়াল টপিক এর মধ্যে পড়ে তো এই জায়গাটা তো ফ্রিকশন থেকে এই কনসেপ্ট বেস কোয়েশ্চেন আসবে আমি বলছি না হুবহু আমি যা বললাম তাই আসবে যখন তুমি কোয়েশ্চেন পড়বে যেমন আগের দিন আমরা যখন এমসি গুলো সলভ করালাম দেখলে সব কটাই পারলে তো কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখবে এই কোয়েশ্চেন গুলো এমনি পারবে ঠিক আছে কোন একটা জিনিস যদি ফ্লোরের সাথে কন্ট্যাক্টে থাকে তখন মিউ জিরো হয় ফ্লোরের সাথে কন্ট্যাক্টে না থাকলে মিউ জিরো হবে ঘর্ষণ যখনই কন্ট্যাক্টে আছে তখনই মিউ মানে ঘর্ষণ গুণাঙ্ক তার একটা রোল থাকবে যখনই আমরা মানে এই যে এই যে সূত্রটা আমরা বললাম না এফ প্রপোর্শনাল টু এন এটা 
তো এটা যদি এরকম হতো যে এই বলটা এই সারফেসের সাথে কন্ট্যাক্টে নেই ওপরে উঠে আছে এরকম যদি হতো তখন আমরা বলতাম এফ অপশনাল টু এন এই যে সূত্রটা আছে এই সূত্রটা ভ্যালিডি থাকতো না ইনভ্যালিড হয়ে যেত ওকে এটা ইনভ্যালিড হয়ে যেত মানে এটা তখনই ওই জন্য ফ্রিকশনকে কার এক্সাম্পলের মধ্যে ফেললাম ফ্রিকশন কন্ট্যাকচুয়াল ফোর্স তাহলে ফ্রিকশন তখনই হবে যখন কিনা সার্ভিসের সাথে কন্ট্যাক্ট থাকবে কন্ট্যাক্ট নেই ফ্রিকশনও নেই বাদ খতম স্ট্যাটিক ফ্রিকশনে মিউ জিরো কেন হবে স্ট্যাটিক ফ্রিকশনের মিউটা ডাইনামিক ফ্রিকশনের মিউ এর থেকে বেশি অনেক মিউ শূন্য কখনো হয় না মিউ শূন্যই কন্ট্যাক্ট না থাকলে একমাত্র হবে তাছাড়া সবকিছুতেই সেই জিনিসটা আছে পিডিএফ ডাউনলোড কেন হবে না সব হবে পিডিএফ এর পাশে এরকম অ্যারো দিয়ে নিচের দিকে একটা অপশন পাবে ঠিক আছে এই রকম একটা অপশন পাবে অ্যারো দেওয়া তো এই অ্যারোর ওপরে ক্লিক করবে এর ওপরে ক্লিক করলে সেটা ডাউনলোড হয়ে যাবে ইউ নয় ইউ নয় মিউ 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 এই যে মিউ এটা ব্যাকানো ইউর মতো দেখতে এটা গ্রিক অ্যালফাবেট একটা তো এইটা হচ্ছে আমাদের ঘর্ষণ গুণাঙ্ক ফ্রিকশনাল কোয়েফিসিয়েন্ট ওকে চলছে না বলে ওনলি মোবাইল ফর রিভিশন না সব কিছু তো ঠিকঠাক আছে তোমরা একটু নিজেরা সার্চ করো অ্যাপ্লিকেশনের কোনো যদি প্রবলেম হয় আমি তোমাদের জানিয়ে দেবো আমি যতক্ষণ কিছু বলছি না মানে ঠিকঠাকই চলছে সবাইকেই তো ল্যাপটপের অ্যাক্সেস আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে বসে মিউ এর ভ্যালু ম্যাক্সিমাম কোথায় হবে সেক্ষেত্রে যেটা বেশি কন্ট্যাক্ট থাকবে সেটা কি অ্যান্সার দেবো মিউ এর ভ্যালু কোথায় বেশি হবে সেটা যখন এই ধরনের প্রশ্ন দেবে তখন সারফেসের নেচার বলে দেবে সারফেসের নেচার বলে দেবে যে সারফেসটা কেমন সেটা রাফ সারফেস নাকি স্মুথ সারফেস সেই জিনিসটা মানে ওখানে দেওয়া থাকবে তার রেসপেক্টে আনসার হবে ঠিক আছে সব কিছু দেওয়া আছে তোমাদের তোমরা একটু ভাই দয়া করে একটুখানি ঘাটাঘাটি করো দেখবে যে নিজেরাই শিখতে পারবে অনেক কিছু ঠিক আছে সব কিছু দেওয়া আছে ইচ অ্যান্ড এভরিথিং দেওয়া এমন না যে দেওয়া নেই ওকে চলো অ্যাপে কেন ডাউনলোড তুমি এমনি করতে পারবে ফোনের ইন্টারনাল স্টোরেজই ডাউনলোড সেভ হবে ঠিক আছে চলো গুড নাইট এই পর্যন্ত রাখো আমাদের নেক্সট দিন এনএলএম পাঠটা করব নিউটনস লস অফ মোশন ওখান থেকে আমাদের অ্যাপ্লিকেশান বেস কোয়েশ্চেন বেসিক্যালি আসে ঠিক আছে ছোট্ট টপিক খুব বড় টপিক নয় এই যে টপিকগুলো আছে এই টপিকগুলো খুব কম পড়ে বেশিটা মার্ক স্কোর করা যায় কারণ প্রত্যেকটা শিফটে দুটো দুটো তিনটে তিনটে করে প্রশ্ন এই টপিক থেকে থাকে থাকবেই থাকবে মাস্ট ওকে একটু আইডিয়া থাকলেই আনসার ঠিকঠাক মার্ক করা যাবে ঠিক আছে চলো গুড নাইট থ্যাংক ইউ সো মাছ পরে বার দেখা হবে টাটা একদম